السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على شكرك يا الله تعالى من الوالدة فرحة الله الحمد لله الله باك أما كيف أقول بحاله رأيك شكرا لكم من الوالدة تو أشهر أبنى دي الشوق لأي ركاة شيء شروط أي دوكو فروق أشكوك شيء جي قاري تيك لائي بي أشتي كارون أجك شوق لأي بيرو رأي شيء أمرا أجك بوكس بازار چوكو ريا تمام دوتي بوغا ما سي جار كارون شيكان أما دير كوب تارا تاري يوبستي ثور قوتها रास्तर मोड़ देखते समय नष्ट हो जाए जर कारण समय तो संकलन होना जर कारण एक देरी आसा हलो और द्वित तो हलो जो कौ दाड़ी जो लाइव करब से समयटुक हाथ नहीं जार कारण अपन का आंतरिक भाव दुख प्रकाश करो जैक जे कारण अपन सामने आज के एस अपना अवश्य अवगत आवश्य जेने थकबें से विषय की हलो सम्प्रति समय बांग्लेशर एक बक्ता आलोचित एक बक्ता जर नाम होते हैं मतलब मीजानु रहमान हाँ मीजानु रहमान अजहरी तो मीजानु रहमान अजहरी भाई बेश किचु कथा हमारे वर्तमान समय हमारे सामने चले आज चे जब विषय गुलो हमारे जनों मोने एवं विभिन्न जगह विभिन्न माहौले इटार विरुप मंत्रपुर एवं पक्के विपक्के विभिन्न धारणेर कथा बात रह चले आज चे क्यों मिजाना सारी शेवर पक्को निच्छें तो क्यों भी पक्को निच्छें अब अर जरा तार भी पक्को निच्छें तो ताकि इच्छा मुद्दा गाली गलास करा होच्छे ये जे चेतु नाटा जे गाली गलास करा रे ये जे मानुषी को ता ये मानुषी को ता गुलो हमारे पूरी वर्तन करा दर का ये मानुषी को ता गुलो खुबी नुमरा मानुषी को � मिजान आजारी भाई रुपए पर है तो यही सामान्य को एक टा पोस्ट है मैं ऐतबुरी मान गाली के अच्छी जेह गाली गुला हमारे हेज़ बुता भी तो दे नहीं तो एक जोन आले मेर भक्त हो बिन शेटा भालो का था शेटा तो हमरो अवश्य ही सपोर्ट करी किन्तु एक जोन आले मेर भक्त हुए जेह तार पक्कुनी गाली गलास कोट्ता जय हो कोई तो आमार मिजान आजारी भाईर कथा बोलते के लिए किसी मानुष आम के शुरू तक एक टप प्रश्नों पर बन तार मुद्दे एक टप प्रश्न होते हैं जे आपने गिबोत करें क्या ना तार भी तार भी परे शायद नहीं खाने गिबोत कर चुके ना आशुले भाई गिबोत शंका टी होता अपना जाना नहीं गिबोत तो वह तो कारण है मानुषेर ईमान आकिदार ऊपर आघात आशे तावले तादर व्यापारे मानुष के शत्रु को बराए इटके गिबोत बोला है ना बोरों इटा हमादेर इस्लामी आयन र मुद्दे इटा बोरों इटा आरो भालो काज मानुष के शत्रु को बरा बुल अल्लाह ताला कुरान शरीफ में मुद्दे बोलते हैं वो अंग फुसा कुम वाहली कुम नारा नीचे बाचो जहान नाम थे के मानुष के जहान नाम थे के बाचाओ तो जो दी कारों कथार माध्यम में मानुष विभ्रांतिर मुद्दे पुड़े जाए इस्लाम नहीं है तो कौन तादर व्यापार है वो शामदे शत्रु को क जब हमरा तार कासे ये क्या नो विषय जी बोल सीना तार कारण हुलो तीन ही आमदर सामने ऐसे तार गोमराही टप प्रकाश करने बरों तीन ही जब विषय गुलो प्रकाश करें सें शेटा हुलो ऑनलाइन ही प्रकाश हुए चे एवं आमरा ऑनलाइन एर माध्यमी शेटा पोती बात करवो इटे हो चे इस्लामी नियम जो दी तीन ही आमर काचे ऐसे एकांतो आमदर काचे ऐसे जो दी विषय जी बोलते हैं तो वाला हमरे एकांतो इतार व्यापारे हमरा कथा बोलता हूँ किंतु जेतु तीन ही विषय जी बोले चंन जोन मानुष शेर लक्खो कोटी कोटी मानुष शेर सामने और तेरे पति बात तो हमारे मानुष शेर सामने हो उची तेरे लोग इस्लाम नहीं कदा छोड़ा छोड़ी करे ओको विनोष्ट कोर्चन करो असल भाई ये विषय टे आपने शामन ना अपना कॉमन सेंस दिया आपने एक टू भागून जेतो आपना आजारी शेवर पक्के लोग तारा दोलील प्रोमाना दी पौरे ता आगे आगे तारा कॉमन सेंस दिया भावन पौरे दोलील दिया भावन जेतो मीजन आजारी शब बोल सें जेतो � तो शायद क्या शादारण ज्ञान दिया हमें अपना क्या एक टा प्रश्न करें जो दिया आपने कोनो जाएगा ही आपना क्या क्यों आगात करें मुने कोरोन आपना क्या एक जोन क्यों थाप पड़ दिलो अगर आपने जो दिए थाप पड़े पुतिशोध नीते गिए बा आपना क्या क्यों एक टा हाथ केटे दिलो ताहोले ये हाथ कटा बा आपना क्या आगात अवले पुलिस जो दिया आपना की बोले जेमिया आपनी क्या नो मामला करते हैं आसन आप तरह क्या नो ठीक होते बारे नया क्या ओपोरे शादे भी मांग शकुरे चलन नया क्या नो ये टा उचित हो बिना कारण ओपोरा जीनी कोरे चेन तार व्यापारे आगे एक और तरह आशा उचित जीनी फिर इतना छोड़ा बिन तार व्यापारे आगे इधर पोती बाधा हो दरकर 
फेतना के विनोष्ट को फेतना के जरा चालू कोर्चन ओक को विनोष्ट कोर्चन तादर कसी क्या अपना रा पोतों बोलते बातें जब भाई आपने क्या नो ये गुलो छोड़ा चन उल्टा आम्रा जरा शोध्तो विषय टी प्रकाश कोर्ची आमदेर कासी ऐसे इधर नेर कथा वाला ये टा अपना देर कोतुरु को जुक्ति शंगो ते टा मर्बो तो कम बनोई चंन नंबर कथा होच्छे तीनी अकोन बोल सें जामा के धक्कन क्या नो अरे भाई आपना के तो धक्कन और किया चाहे आपना के धक्का ही धक्का नो जनो तो क्यों ये जातियों दायिक तो क्यों नहीं नहीं बस सरकारों का उके धक्का नो दायिक तो आपना के का उके दायिनी ये तो आपने जोखों अन इस्लाम के नियाजों को न धक्का बनता हो न अवश्य आपना पेशों ने इस्लाम प्रेमिक मानुष गुला आपना के अवश्य धक्का ते आज भी इटे ही नियम कारण आपने जोखों इस्लाम एर कोनो विषय नहीं है जोखों विभ्रांति कर कथा एवं उन एक कथा ही सुस्त धारा कथा विधि तो भिन्न कोनो कथा जो दे आपने बोलें अवश्य आ तादेव व्यापारे तीनी बोलते हैं जब आपने एक तो बाहरे बेर हम बाहरे बेर हो ये जोगोत्ता के देखों जासले जोगोत्ता क्या मन असले भाई सॉरी तीनी बोलते हैं जब आपने एक तो बाहरे बेर हम बाहरे बेर हो ये आपने एक तो जोगोत्ता के देखों नेर पर है आपने कथा बोलें असले विषय तो होते हैं हमरा बाहरे एक तो क बैक हो रही है इस समय तो बैक हो रहा पड़े बाहरे बेर होटा हमारे एक टुकम है तो हम इस नजरी बार का चाहे हमारे एक टाइप को इस्टेक्ट ओन रोत होला आपने जाते दिन बाहरे ही चीलन आपने एक ओन एक टुक कुरान हदीस से घरे ढूँकन एवं कुरान हदीस से घरे ढूँके आपने कुरान हदीस कार्य एक टुक अध्ययन करूँ एवं जहोक मिजान आजारी भाई जी बिक बुक तो बोगुलो तीनी सामने ऐने चंद तार मुद्दे एक टी विषय होलो प्रोजेक्टर के विषय आर एक टी विषय होलो महिला दर मुख खोला जावे की ना आर एक टी विषय होलो यहूदी किस्तन में दर के बीए करा जावे की ना आर एक टी विषय तीनी बोला चंद जब सुनना तो मुआवक्ता � अमें उत्ती शंके भेज पुत्ते के विषय उत्ती शंके भेज अमें अपने दर्शन में धारणा दी बो परोबर्ती ते अल्लाह सुबहाना हुआ ताला जो दिचान बीस तारी तो वीडियो आकरे आला दाला दा वीडियो करें इंशाल्लाह अपने दर्शन में मुख्तवन कर बो तो पोथो मामी जे विषय टे अपने दर कच्चे आज बोशिता होलो तिनी � आले किताब हर कारण है बीए करा जाए टपो वित्र कुरान शरीफ भी आचे जब मुस्लिम महिला दर के तुमरा वाला तुम क्या हुल मुस्लिम का हत्ता यो मिन्ना मुस्लिम महिला दर के तुमरा बीए करो ना किंतु जरा आले किताब वो लड़ीना उतुल किताब जब दर के किताब दाव है से आले किताब तादर में दर के बीए करा व्यापार इस्लाम अपने आम के एक जोन आहले किताब देखन जिन्हें एक ओनो आहले किताब विषय में शिक्षित पावर जोग को ये होते किस्तान दर मुद्दे शुद्ध एक तमानुष के अपने देखा बन ये ये मानुष टा आहले किताब और जोग क्या मने देखा बन किताब ही तो नहीं कारण किताब जो दी बिक्री तो थक अबिक्री तो थक तो तथा अपना ताऊरा तो तो वे इंजील एक किताब गुलो जो दी अभिक्री तो थक तो ताहोले आपने बोलते बात तो जेह तो किताब अभिक्री तो आसे शुद्रांग आहले किताब एक ओनो आसे किताब टाइ तो नहीं इंजील ताऊरा जबूर एगुलो तो सब बिक्री तो है गैस शुद्रांग बिक्री तो किताब एक ओनो शरण करे मानुष ऐ जमाना ही यहूदी किस्तान दर के आहले विभिन्न भावे तारा मुस्लिम किस्तान रातो तारा ईसा ले ईसलाम के अल्लाह पुत्रों बोले ईसा ले ईसलाम मेरे व्यापारे तारा अल्लाह शंतन बोले एवं एवं तारा तीन खुदाई विश्वास विभिन्न कोतार मंत्र बोता देते के आचे तो शेष जबे तारा आले की तब थाका तो प्रश्न ही आचे ना वन क्षेत्रे तारा स्वरा� कोटुटु कुछ जुकती शंगो तो इटा आपने मिजान आजारी भाई आपने कहा से हमारे इटा प्रश्नों था क्लो आपने निजेर बीबे कर कहा से एक बार प्रश्नों कर गए तो शेखाने तीनी बोला चंद जे यहूदी क्रिश्चियन में देर के बीए करा जाए जो दी मुसलमान करा इच्छा था के जेहतु ये जमाना आहले किताब नहीं दितो तो होल सुरा बाकर आप दूसरे एक उस नंबर आयत में मुद्दा अल्लाह ताला बोलें वो लातुन कहूँ मुस्लिकार हद्दा यो मिन्ना जो तो कुन्ना तारा ईमान आन से 
ততক্ষণ তোমরা মুশরিক মহিলাদেরকে বিয়ে করবে না এটা আল্লাহ তালার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কোনো মুশরিক মহিলাদেরকে এক কথাই বর্তমানে যারা অমুসলিম সবাই মুশরিক বর্তমানের অমুসলিক কেউ যে শিরিক থেকে মুক্ত আছে এমন কোনো মুশরিক বা এমন কোনো অমুসলিম আছে বলে অন্তত আমাদের জানা নেই যেহেতু অমুসলিম সবাই মুশরিক অতএব অমুসলিম কোনো মহিলাদেরকে কোনো মেয়েকে বিয়ে করার শরিয়াতে ইসলামী শরিয়াতে কোনো অনুমতি নাই চাই তিনি মুসলমান করার নিয়েতে করুক অথবা না করুক হ্যাঁ করতে পারেন যদি অমুসলিম মেয়েকে মুসলমান করেন মুসলমান করার পর তাকে বিয়ে করতে পারেন কারণ কোন শিব আল্লাহ বলছেন ওলা তুমি কেবল মুসিরা হাত্তা ইমিন না যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা ইমান আনছে ততক্ষণ তাদের বিয়ে করার অনুমতি নাই ইমান যদি এনে থাকে তাহলে তাদেরকে বিয়ে করতে পারবেন সুতরাং এই বর্তমান জামানায় যেহেতু কিতাবটাই নেই অর্থাৎ তাওরাত জবুর ইঞ্জিল কিতাবগুলো কোনোটাই অবিকৃত নেই সবগুলো বিকৃত হয়ে গেছে সুতরাং কিতাব বিকৃত হওয়া মানে এই ধর্মের অনুসারে যারা সবাই বিকৃত ধর্মের বিকৃত কিতাবের উপরে তারা আছে তাদেরকে আহলে কিতাব তথা সরাসরি আল্লাহ প্রদত্ত সেই তাওরাত জবুর ইঞ্জিল আছে নাই এখন যেহেতু অতএব তাদেরকে আহলে কিতাব বলার কোনো সুযোগ নেই এবং এই জামানায় কোনো ইহুদি খ্রিস্টানের মেয়ে বা মুসলিমদের মেয়ে বিয়ে করার কোনো অনুমতি ইসলামী সরিয়াতে নাই দ্বিতীয় নাম্বার প্রশ্ন হলো তিনি দ্বিতীয় নাম্বার কথা যেটা বলেছেন সেটা হলো সুন্নাতে মুয়াক্কাদা অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সংশ্লিষ্ট যে সুন্নাহগুলো আছে এই সুন্নাহগুলো যদি কেউ ছেড়ে দেয় তাহলে তার গুণা হবে না এ বলে তিনি একটা বক্তব্য দিয়েছেন এর বক্তব্যের প্রতিবাদে আমি একটা ভিডিও দিয়েছিলাম তো তবুও আজকে আরেকটু ক্লিয়ারলি আমি আপনাদের সামনে বলার চেষ্টা চালাব সুন্না বিষ্ণুনবী সাল্লাহ আলী ইসলামের পক্ষ থেকে যে সুন্নাহগুলো আসছে রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের কর্মকাণ্ড রসুল সাল্লাহ ইসলামের নিয়ম নীতি এগুলোকে সুন্নাহ বলা হয় তো আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন শরীফের মধ্যে বলছেন বিষ্ণুনবী সুন্নাহ মানার ব্যাপারে কুল ইন কুম তুম তো হেব আল্লাহ ফাত্তাবিহিবুকুমুল্লাহ সুর আল ইমরানের একত্রিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা বলেন যে তোমরা আমার মোহাম্মদ যদি পেতে চাও আমি আল্লাহর ভালোবাসা যদি পেতে চাও তো অবশ্যই তোমরা আমার মদিনাওয়ালা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের অনুসরণ অবশ্যই তোমরা করবে তত তার পুরাপুরি সুন্নাহগুলো তোমরা মেনে নিবে অপরদিকে মাঝমহ জাওয়াদের তিন নম্বর খণ্ডের একশত ছিয়ানব্বই নম্বর পৃষ্ঠা এবং আসহিউল মুসনাদের এক হাজার পাঁচশত এগারো নম্বর হাদিস সহ আসিফাতুল সালাহ আসলু সিফাতি সালা যেটা আলবানির লেখা তিনি এখানে লিখেছেন একটি হাদিস এনেছেন দুই নম্বর খণ্ডের পাঁচশো চব্বিশ নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে মান রগিব আন সুন্নাতি ফালাই সামিননি রসুল সাল্লাহ আলী আসসালাম বলছেন আমার সুন্নাহ থেকে যদি তোমরা কেউ বিরোধ মানে অন্যদিকে অমনোযোগী থাকো অর্থাৎ সুন্না থেকে যদি তোমরা দূরে থাকো সুন্নাকে যদি অমান্য করো সুন্না যদি না মানো আমি রসুল সাল্লাহ আলী আসসালাম আমি ঘোষণা করছি যে ব্যক্তি আমার সুন্না ছেড়ে দিবে ফালাইসা মিননি সে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয় সে আমার উন্নতি না একটু ভেবে দেখুন এই হাদিসের মধ্যে সুন্না বলতে সমস্ত সুন্নার কথা বলা হয়েছে কিন্তু কোন সুন্না ছাড়লে গুণা হবে কোন সুন্না ছাড়লে গুণা হবে না এগুলো সব মান এগুলো সব আমাদের সামনে সুন্দরভাবে উত্থাপন করেছে আমাদের আলফিকুল ইসলামী তো কোন সুন্নাগুলো ছাড়লে গুণা হবে কোন সুন্নাগুলো ছাড়লে গুণা হবে না এই বিষয়গুলো তো প্রকাশ্যভাবে হাদিসের মধ্যে যদিও সুস্পষ্টভাবে ওভাবে পাওয়া যায় না তবে বিভিন্ন কিতাবের মধ্যে সুন্নার পার্থক্য যে করা হয়েছে কোনো সুন্নাকে সুন্নাতে মোয়াক্কাদা করা হয়েছে কোনো সুন্নাকে সুন্নাতে জায়দা করা হয়েছে এটা বিভিন্ন হাদিসকে সামনে রেখে কোন সুন্নার গুরুত্ব বেশি কোন সুন্নার গুরুত্ব কম কোন সুন্নাটা অপরিহার্য সুন্না কোনটা অত বেশি গুরুত্ব নেই এ বিষয়গুলো সব তো এ টু জেড বিভিন্নভাবে আলফিকুল ইসলামী থেকে আমাদের ফুকায় কেরাম তারা এর সংজ্ঞাগুলো দিয়েছেন বা পার্থক্য করেছেন কিন্তু যে সুন্নাগুলো ছাড়লে গুণা হবে যে কোনো সুন্নাগুলো ছাড়লে গুণা হবে না এর পার্থক্য করতে গিয়ে সুন্নাতে মোয়াক্কাদা যে নামাজটা পড়া হয় অর্থাৎ ফজর জোহর আসর মাগরি পেশা এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সাথে যে সুন্নাগুলো আছে মিজান আজারি সাহেব বলেছেন যে এই সুন্নাগুলো যদি কেউ কারণবশত কোনো কারণে যদি ছেড়ে দেয় এক কথায় যদি কেউ ছেড়ে দেয় তাহলে তার গুণা হবে না এভাবে তিনি একদম খুবই হালকাভাবে একটি বক্তব্য তিনি দিয়ে দিলেন এক কথায় সুন্নাতে মোয়াক্কাদা ছাড়লে গুণা হবে না এটা অবশ্যই সালাফিদের মতবাদ অথবা আহলাদিসের মতবাদ তারা এই সুন্নাতে মোয়াক্কাদা ছেড়ে দিলে গুণা হবে না এটা প্রবক্তা সেই একই কথার সাথে কথা রেখে একই সুরের সাথে সুর রেখে আমাদের মিজান আজারি ভাই দুঃখজনকভাবে তিনি বললেন যে সুন্নাতে মোয়াক্কাদা যদি কেউ ছেড়ে দেয় তাহলে তার গুণা হবে না অথচ ফতুল গফার বিশারহেল মানারের সত্তর নম্বর পৃষ্ঠা এবং বাহরুর রায়কের এক নম্বর খণ্ডের পাঁচশো সাতাশ নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে ইবনে নুজাইম রহমতুল্লাহ তিনি বলেছেন এবং মান তারাকা সুনানা সালাওয়াত আল খামসি ইল্লাম ইয়ারা হাক্কান কাফারা ওয়া ইন্ন রাহা হাক্কান ওয়া তারাকাহান ওয়া
قيل لا يأثم والصحيح أنه يأثم لأنه جاء الوعيد بالترك সুন্নাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সংশ্লিষ্ট যে সুন্নাগুলো আছে এই সুন্নাগুলো যদি কেউ ছেড়ে দেয় তাহলে যদি কেউ অহেতুক মনে করে ছেড়ে দেয় এটার প্রয়োজন নাই এরকম মনে করে যদি কেউ ছেড়ে দেয় তাহলে বলা হচ্ছে কাফার আসে কাফের হয়ে যাবে আর যদি হাক্কান যদি মনে করে যে না এটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বা এটা প্রয়োজন কিন্তু এরপর অলসতা করে বা কোনো কারণবশত বা তার আঁকা ছেড়ে দিছে যদি অপ্রয়োজনীয় মনে করে ছেড়ে দেয় তাহলে তো কাফের কিন্তু যদি প্রয়োজন মনে করেও ছেড়ে দেয় ইচ্ছাকৃতভাবে তাহলে বলা হচ্ছে কিল আল আসাম বলা হয় বা কেউ কেউ ফতুয়া দেয় যে এটা গুণা হবে না কিন্তু ওয়াসাহিহু আন্নাহু ইয়াসাম সত্য কথা হলো এবং এরাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে অবশ্যই গুণা হবে কেন তিনি কারণও বয়ন করেছেন যে লি আন্নাহু যা আল ওয়াইদু বিত্তার কি কারণ সুন্নাত মুয়াক্কাদা ছেড়ে দিলে এটার ব্যাপারে রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লামের পক্ষ থেকে যেহেতু ধমক এসেছে আর ধমক আসে সেই সমস্ত বিষয়ের উপরে যেটা ছাড়লে গুণা হয় রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এমন কথা বলছেন যে মান রকিব আনসুন্নাতে ফালাই সামিলনি সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত না তো এমন কথা কোন ব্যাপারে বলা হয় যদি গুণাই না হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এত বড় ধমক আসবে এটা আসলে কতটুকু যুক্তিসঙ্গত এটা মিজান আজারি ভাই একটু যদি আপনি ভাবেন যেহেতু আপনি কমন সেন্সের লোক আপনার কমন সেন্সের উপরে আমি ছেড়ে দিলাম যে যদি কোনো বিষয়ের উপর গুণা না হয় তাহলে নবীজি এমন কথা কেন বলবেন যে সে আমার উন্মতের অন্তর্ভুক্ত না এটা আপনি আপনার কমন সেন্স দিয়ে একটু ভাববেন দ্বিতীয় নম্বর কথা হচ্ছে তিনি একটি কথা বলেছেন আমাদের সমাজের মধ্যে একটি কথা তিনি ছড়িয়েছেন সেটা হলো মহিলাদের মুখ খোলা যাবে মুখ খোলার অনুমতি দিতে গিয়ে মিজান আজারি সাহেব তিনি বক্তব্য দিয়ে বসলেন যে মহিলারা যদি হাতের কবজি এবং মুখ যদি খোলা রাখে তাহলে অসুবিধে নেই এটার অনুমতি রুখসত আছে কিন্তু আজিমত হলো যে পুরা শরীরটা যদি ঢেকে রাখে তাহলে এটাকে আজিমত বলে তিনি আখ্যায়িত করেছেন তো আসলে মুখ খোলা জায়েজ কি না জায়েজ এ ব্যাপারে মিজান আজারি সাহেব অবশ্যই ওনার একটু গবেষণা একটু বাড়ানো দরকার যেহেতু উনি আমাদের উপর একটা কথা ছেড়ে দিয়েছেন যে আপনারা একটু বাহির হন বাহির হয়ে জগৎটাকে দেখুন তা আমি মিজান আজারি ভাইকে বলছি আপনি যেহেতু এতদিন বাহিরে ছিলেন বা বাহিরের জগতে বেশি সময় কাটান আপনি এখন একটু কোরআন হাদিসের দরসগাহে এবং অফিসে বা কোরআন হাদিসের লাইব্রেরিতে একটু ঢুকুন এবং ঢুকে কোরআন হাদিসগুলো পুরাপুরি আপনি একটু তালাশ করুন দেখুন ইসলামের শরিয়াত মহিলাদের মুখ খোলার অনুমতি এখন দিচ্ছে কি না তো এ ব্যাপারে মিজান আজারি সাহেব তিনি দলিলও পেশ করেছেন বিভিন্ন দলিল পেশ করেছেন তার মধ্যে একটা দলিল তিনি পেশ করেছেন হজরত আসমা বিন তে আবি বাকার রদি আল্লাহ তালানহুন আনহাকে নিয়ে তিনি দলিল পেশ করেছেন যে তিনি রসুল সাল্লাহ আলী আসসালামের সামনে গেছেন তো নবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তাকে বলেছেন যে হাদিস আমি একটু পরেই বলছি এর আগেই আমি চেহারা দেখা যাবে কিনা এর গুরুত্ব সম্পর্কে বা এর অনুমতি আছে কিনা এ ব্যাপারে আমি কয়েকটি দলিল আমি আপনাদের সামনে পেশ করছি তার মধ্যে একটা দলিল হচ্ছে কোরআন শরীফের মধ্যে সুরা নূরের মধ্যে আল্লাহ তালা একত্রিশ নম্বর আয়তের মধ্যে সমস্ত মুমিন ইমানদারদেরকে বলেছেন যে অকল্লিল মিনিনা ইয়াকুদ্দুমিন আবু সরহিম রসুল আপনি ইমানদার পুরুষদেরকে বলে দেন তারা যেন পর নারীর চেহারার দিকে তারা যেন না তাকায় অর্থাৎ তাদের তাদের থেকে তাদের চক্ষটাকে যেন হেফাজত করে তারা যেন তাদের থেকে চক্ষটাকে অবনত করে দর্শক একটু এখানে ভেবে দেখুন চেহারা এবং হাত এই দুটো এই দুটি বিষয়কে মিজান আজারি সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী খোলা রাখা যায় তাহলে এটা যদি জায়েজ হয় তাহলে অন্য সমস্ত অঙ্গ ঢেকে রাখা ফরজ এটা মিজান আজারি সাহেবের বক্তব্যও বটে যেহেতু শুধুমাত্র চেহারা এবং হাতের কবজি এটা খোলার অনুমতি দিতে গিয়ে তিনিও বলছেন তো এই দুইটা যদি খোলা থাকে তাহলে বাকি সবগুলো আবদ্ধ রাখতে হবে এটাই মিজান আজারি সাহেব অবশ্যই মেনে নেবেন যে না বাকি অঙ্গগুলো ঢেকে রাখতে হবে তাহলে এখানে একটু মিজান আজারি সাহেব যেহেতু আপনি কমন সেন্সের লোক আপনি একটু কমন সেন্স দিয়ে ভাবুন যে আল্লাহ সুবাহান আবুয়া তালাব ইমানদার পুরুষদেরকে চোখ নত করতে বলেছেন কোথার থেকে তার বুকের থেকে তার পিঠের থেকে নাকি তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অন্য কোন অঙ্গ থেকে নিশ্চয়ই না কারণ আপনার দাবি অনুযায়ী চোখ এবং হাত খোলা থাকবে এই চোখ এবং হাত থেকে আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে চক্ষটাকে হেফাজত করতে বলেছেন তাছাড়া অন্য অঙ্গ দেখা তো আপনার কাছেও হারাম যেহেতু অন্য অঙ্গ ঢেকে রাখতেই হবে তো যেহেতু আপনার দাবি অনুযায়ী চোখ মুখ এবং হাতের কবজি খুলে রাখা যায়েস তাহলে পুরুষরা যদি তাকায় এই দুটো জিনিস থেকে তাকাবে কিন্তু আল্লাহ পাক বলছেন খবরদার অকল্লিল মিনিন একুদ্দু মিন আবু সরি ইমানদার পুরুষদেরকে বলে দেন তারা যেন পর নারীর দিকে না তাকায় তাহলে নিশ্চয়ই এই আয়াত বলছে যে ইমানদার নারীদের দিকে তাকানো পুরুষের জন্য জায়েজ নয় দ্বিতীয় নাম্বার এখন তিনি প্রশ্ন করবেন যে ফেতনার আশঙ্কা যদি না থাকে 
তাহলে চক্ষু মুখটা খোলা যায় আর যদি ফেতনার আশঙ্কা থাকে তাহলে মুখটা খোলার অনুমতি নাই এই দাবিটা তিনি এখন করে বসবেন তাহলে মিজান আজারি সাহেব যেহেতু আপনি কমন সেন্সের লোক আপনার কমন সেন্সের উপর আমি ছেড়ে দিলাম কোরআন শরীফের মধ্যে সুরা আহাজাবের তেপ্পান্ন নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবাহানবুয়া তারা বলছেন ও ইদা সাল তুমু হুন্নাফ মাতা হান ফাস আলু হুন্নামি ওরা এ হিজাব এই আয়াতটা আল্লাহ পাক কাদেরকে বলছেন সরাসরি নবী সাহাবিদেরকে এবং কাদের ব্যাপারে বলছেন সরাসরি নবীর স্ত্রীদেরকে যেই নবীর স্ত্রীরা আমাদের মা সাহাবাই কেরামের মা উম্মাহাতুল মুমিনিন সমস্ত মুমিনদের মা তাহলে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ইমানদার হলেন সাহাবাই কেরাম সবচেয়ে বড় ইমানদার হলেন নবীজির স্ত্রীগণ সমস্ত পৃথিবীর সবার চাইতে উত্তম সমস্ত পৃথিবীর চাইতে শ্রেষ্ঠতম ইমানদার হলেন সাহাবাই কেরাম যাদের ব্যাপারে আমাদের তুলনায় ফেতনার আশঙ্কা একদম নাই বললে চলে কারণ আমরা যে পরিমাণ ফেতনার মধ্যে পড়ে যায় সাহাবাই কেরাম তো আমাদের মতো নর্মাল ইমানদার ছিলেন না সেই হিসেবে সাহাবাই কেরাম মজবুত ইমানের অধিকারী ছিলেন এতটা সত্ত্বেও সেই সাহাবিদেরকে নবীর স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলছেন তাদের সামনে যেও না কোনো কিছু চাওয়ার যদি প্রয়োজন হয় ফাস আলু হুন্নামিন আমি ওরা ই হিজাব পর্দার এ পাশ থেকে যাবে তাহলে মুখ খোলা যদি যায় হতো তাহলে অবশ্যই নবীর সাহাবিরা নবীজির স্ত্রীদের ছিল কারণ তারা শুধু মুখটার হাতটা খোলা রাখবে অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খোলা রাখার প্রশ্নেই আসে না কারণ মিজান আজার হিসাবের বক্তব্য অনুযায়ী অন্য অঙ্গ তো খোলা যায় যে নাই সুতরাং যেখানে মুখ আর হাত খোলা যায় এতদা সত্ত্বেও নবীর সাহাবিদেরকে নবীর স্ত্রীদের সামনে যাওয়ার অনুমতি আল্লাহ সুবাহানব তালা দিলেন না তাহলে এই জামানায় কিভাবে আপনি সেই অনুমতিটা দেওয়ার জন্য এই মতমাত্র আপনি পেশ করতে পারেন এটা আমার বোধগম্য নয় তৃতীয়ত এখন মিজান আজার হিসাব বলবেন যে আসমা বিন দাবি বকার দিয়ে আল্লাহ তালানহা তিনি তো নবীজির সামনে গিয়েছেন এ দলিলের জবটা আসছে এর আগে আমি আয়সা সিদ্দিকার দি আল্লাহ তালানহা থেকে আমি হাদিসটি পেশ করব কারণ আসমা বিন দাবি বকার দি আল্লাহ তালানহার যে হাদিসটি বয়ন করা হয়েছে তার রাবি হত আয়সা সিদ্দিকার দি আল্লাহ তালানহা আয়সা সিদ্দিকার দি আল্লাহ তালানহা কী বলছেন সেই বিষয়টি আমি আপনাদের সামনে একটু তুলে ধরার চেষ্টা করছি হজরত আয়সা সিদ্দিকার দি আল্লাহ তালানা বলছেন যে হাদিসটা আপনার আবু দাউদের এক হাজার আটশো তেত্রিশ নম্বরের মধ্যে পাবেন হজরত আয়সা সিদ্দিকার দি আল্লাহ তালানা বলছেন কলাত কানা রুকবানু ইমরুন বিনা ও নাহনু মারসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম হরিমাদ নবীজির সাথে আমরা যখন এহরাম করা অবস্থায় থাকতাম আমাদের পাশ দিয়ে অনেক আরোহীরা তারা চলে যেত যখন তারা আমাদের পাশে আসতো ভাইদা হাদাউ বিনা সাদালাত ইহতানা জিলবা বাহা মির রহসিহা আলা ওয়াজহিহা আমাদের প্রত্যেকজন মহিলা যখন পুরুষ তাদের পাশে আসতো আমরা সবাই আমাদের মুখটা ঢেকে নিতাম ভাইদা যা বসু কাশাফ না হো যখন আমাদের ছেড়ে তারা অন্য পাশে চলে যেতেন বা আমাদের আড়াল হয়ে যেতেন আমরা আবার আমাদের চেহারাটাকে খুলে ফেলতাম তাহলে আসমা বিন তা আবিবা করা দিয়ে আল্লাহ তাল নবীজির কাছে আসলেন যে হাদিসটি আবু দাউদ শরীফের ভিতরে আসছে চারশত দশ নম্বর হাদিস যেখানে আয়সা সিদ্দিকা থেকে হাদিসটি বর্ণিত আন্না আসমা আবিন তা আবি বাকর তাহলা তালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আসমা বিন দাবি বকর দিয়ে আল্লাহ তাল সামনে আস নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম সামনে আসলেন তার উপরে পাতলা কাপড় ছিল রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ফাহা রাজা আনহা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম নবীজি তার থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন এবং অকাল এবং বললেন ইয়া আসমা হে আসমা ইন্নাল মার ইদা বালাগাতিল মাহিজা যখন কোনো মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যাবে লাম ইয়াস লোহ আই ইরা মিনহা ইল্লা হাদা ও হাদা তখন ওই মেয়েটার জন্য অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ের জন্য শুধুমাত্র হাত আর মুখের চেহারা এটা ছাড়া কোনোটা কোনার অনুমতি ইসলামের শরীয়তে নাই এটা হজরত আয়সা সিদ্দিকার দি আল্লাহ তালা বলছেন মিজান আজার হিসাব এই হাদিসটা নিয়ে তিনি দলিল দিলেন যে যেহেতু আয়সা সিদ্দিকার হাদিস এবং আসমা বিন তাই ওকর নবীজির সামনে যখন গেলেন নবীজি বললেন হাত এবং মুখ খোলা ছাড়া অন্য সব অঙ্ক ঢাকতে হবে সুতরাং এই হাদিসের মধ্যে হাত এবং মুখ খোলা তো যায় এই হাদিসটা দিয়ে তিনি দলিল পেশ করলেন তাহলে এখন আমি এই হাদিসটা থেকে আমি আপনাদেরকে পাল্টা জবাব দিতে চাই এই হাদিসটার বর্ণনাকারী হচ্ছেন হাজরত আয়সা সিদ্দিকার দি আল্লাহ তালানা সে আয়সা সিদ্দিকার দি আল্লাহ তালানা বলছেন যে আমরা যখন ওম এহরাম করতাম পুরুষ আমাদের পাশ দিয়ে যেত তা আমরা আমাদের চেহারা ঢেকে নিলাম ঢেকে নিতাম তাহলে এই হাদিসটার রাবি একই ধরনের হাদিস দুইভাবে বয়ন করলেন হজরত আয়সা সিদ্দিকার দি আল্লাহ তালানা এক হাদিসে বলা হচ্ছে তিনি চেহারা ঢাকতেন আর এক হাদিসে বলা হচ্ছে যে তিনি দেখলেন যে তার বোন আসমা বিন দাবি বাকার তিনি নবীজির সামনে আসলেন চেহারা মুখ খোলা ছিল তাহলে একই রাবির পক্ষ থেকে দুই ধরনের বক্তব্য যদি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইসলামের শরীয়তের সিদ্ধান্তটা কী সেখানে অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হয় 
ব্যাখ্যা কি করতে হয় সেখানে ব্যাখ্যা করতে গেলে অবশ্যই এই ব্যাখ্যাগুলো করতে হবে যে হজরত আসমা বিন তাহিবা করা দিয়ে আল্লাহ তালা যিনি যিনি নবীজির সামনে আসছেন তো নবীজি যখন আসছেন আসমা বিন তাহিবা কর তখন দেখতে হবে যে হাদিসটা আসলে কোন ধরনের হাদিস এই হাদিসটা আসলে কি সহি হাদিস কি না বা আয়সা সিদ্দিকার দুটি হাদিস যে বললেন কোন হাদিসটা বেশি শক্তিশালী তো আমরা দেখলাম আয়সা সিদ্দিকার আদি আল্লাহ তালা যে হাদিসটি বলা হয়েছে আবু দাউদ শরীফের ভেতরে যেটা তিনি বলছেন এহরাম অবস্থায় আমরা যখন থাকতাম নবীজির সামনে তখন পুরুষ আসলে চেহারা ডেকে নিতে আমি হাদিসটি সই হাদিস কিন্তু আসমা বিন তাহিবা করার যে হাদিসটা বলা হয়েছে এই হাদিসটাকে মুরসাল হাদিস বলা হয়েছে কারণ এই হাদিসের মধ্যে একজন রাবি আছেন খালেদ রহমতুল্লাহ আলাই কিন্তু এই খালেদ রহমতুল্লাহ জীবনী পড়লে দেখা যায় খালেদ রহমতুল্লাহ আলাই আস হজরত আয়সা সিদ্দিকাকে পান নাই আয়সা সিদ্দিকাকে হায়াত অবস্থায় তিনি পান নাই তা আয়সা সিদ্দিকার আদি আল্লাহ তার নাকি যেহেতু খালেদ রদি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি পান নাই সুতরাং তাহলে বোঝা গেল মাঝখানে একজন রাবি নাই হয়তো খালেদ রদি আল্লাহ তার রহমতুল্লাহ আলাই তিনি নিজের থেকে বলেছেন অথবা মাঝখান থেকে কোনো রাবিকে গায়েব করে দিয়েছেন তো মাঝখানে যে রাবি নাই এই রাবি না থাকার কারণে হাদিসটা মুরসাল তাহলে হতে পারে যেখানে একটু উলট পালট হতে পারে অথবা ভিন্ন কোনো কিছু হতে পারে যদি কিছু না হয় অন্তত এটা তো চেহারা ঢাকার হাদিস সই হাদিস আর এটা মুরসাল হাদিস সই হাদিস মুরসাল হাদিসের কাছে মুরসাল হাদিস সই হাদিসের কাছে কোনো মূল্যায়ন পায় না সেখানে যেখানে দুটি বিষয়ে সামঞ্জস্য দুটি বিষয় একসাথে মিলে যায় এবং দুটার প্রকাশ্য সেখানে সই হাদিসকে প্রাধান্য দিতে হয় মুরসাল হাদিসের সেখানে কোনো গুরুত্ব থাকে না সুতরাং আসমা বিন তাবিওকা সিদ্দিকের যে হাদিসটা সেই হাদিসটা আয়সা সিদ্দিকার মুখ ঢাকার হাদিসের কাছে কোনো এসে কোনো ঠাই পাবে না এটাই হলো মূল চূড়ান্ত কথা দ্বিতীয়ত হলো আসমা বিন তাইবাকার আদি আল্লাহ তালা যে হাদিসটা দিয়ে দলিল পেশ করা হলো এখন চলুন আমরা আসমা বিন তাইবাকা সিদ্দিক আদি আল্লাহ তালা আমল কি ছিল সেটা একটু দেখে নেই এ বিষয়টা যদি আপনারা জানেন একটি সই হাদিস আমি আপনাদের সামনে পেশ করতে পারি মুস্তাদরাকে মুস্তাদরাক আলা সই হাইন এক নম্বর খণ্ডে ছয়শো পঁচিশ নম্বর পৃষ্ঠা এবং মুয়াত্তা মালেক এক নম্বর খণ্ডে তিনশো তো আঠাশ নম্বর পৃষ্ঠা যে হাদিসটাকে সালাফি বা আহলে হাদিসের গুরু নাসির উদ্দিন আলবানি তিনি বলেছেন যে হাদিসটা সই মুসলিমের শর্ত যে হাদিসটা সই সে হাদিসটা হলো আসমা বিন তাই করাদি আল্লাহ তালা না বলছেন কুন্না নুগাত্তি উজু হানা মিনার রিজাল আমরা পুরুষের থেকে আমাদের চেহারাকে ঢেকে রাখতাম পুরুষের থেকে আমরা চেহারাকে ঢেকে রাখতাম সুপ্রিয় দর্শক আপনারা একটু ভাবুন যে আসমা বিন তাই করাদি আল্লাহ তালা নাহার ব্যাপারে একটু আগে আমি হাদিসটা যে হাদিসটা মিজান আজার হিসাব পেশ করেছিলেন মুরসাল হাদিস সই হাদিস নয় যে হাদিসের মধ্যে বলা হচ্ছে যে নবীজি বলছেন যে তোমরা চেহারা এবং হাত ছাড়া অন্য প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরা সব কিছু ঢেকে রাখতে হবে ওই আসমা বিন তাই বকরাদি আল্লাহ তালান হা পরবর্তীতে বলছেন যে আমরা আমাদের চেহারা এবং আমাদের মুখটা আমরা আমাদের হাতের কবজি মুখটা আমরা ঢেকে রাখতাম তাহলে এই হাদিস সই হাদিস দুটি সই হাদিসের সামনে আসমা বিন তাই বকরের ওই হাদিসটা কি কোনো ধরনের আমল করার গ্রহণযোগ্যতা পাবে সুপ্রিয় দর্শক আমি যে আয়াত এবং হাদিসগুলো দিয়ে এবং মিজান আজারি সাহেবের যে কথার বক্তব্যের পাল্টা দলিল আমি যেখানে পেশ করলাম এতটা সত্ত্বেও কি অন্ধ মুরিদরা আজও পর্যন্ত আমাদেরকে গালি গালাজ করবেন গালি দিতে পারেন লা এখা ভুলাও মাতা লা এ মিমান দ্বারা কখনো গালির পরোয়া করে না তবে আমি এতটুকু নহসতের কথা বলছি মিজান আজারি সাহেবের বক্তব্যের মাধ্যমে সমাজে কি হয়েছে বেপর্দাটা আরও বেড়েছে যে নারীরা যারা যে মেয়েরা আগে স্কুল কলেজে মোটামুটি হিজাব পরেও যেত আজকে এখন তারা হিজাবও পড়বে না যারা বোরকা পড়তো এখন তারা বোরকাও ছেড়ে দিবে কারণ হুজুরের ফতুয়া তো পেয়ে গেছে এখন আমাদের পাবলিকরা ওই দিকে বেশি ধাবিত হয় এর কারণও আছে আমাদের সমাজের মধ্যে আমাদের সাধারণ মানুষগুলো একটু সহজ ইসলাম চায় ইসলামটা একটু বেশি যদি সহজ হয়ে যায় তোমার সেই ইসলামটাকে তারা গ্রহণ করতে চায় কিন্তু ইসলামের মূল নীতির উপরে থাকলো কি না থাকলো এটার দিকে তারা খেয়াল করে না যখন তারা পাবলিকরা দেখবে যে মহিলাদের চেহারা খোলাও যায় যাচ্ছে এবং দাড়ি কাটাও তো এখন অনেকটা আসান হয়ে গেছে কারণ মিজান আজার হিসাবের দাঁড়ির দিকে একটু তাকায় দেখলে ক্লিয়ার হবে এখান থেকে উনি যেভাবে যে পরিমাণ কাটেন এটা ইসলামের শরীয়তের কোনো অনুমতি নেই কারণ দাড়ির লেহিয়ার যে সংজ্ঞা এখানে যে একটা হাড্ডি আছে হাড্ডির নিচে এক মুষ্টি হওয়ার আগে কোনো কাটার অনুমতি নাই কিন্তু মিজান আজার হিসাব যে পরিমাণ দাঁড়ি কাটেন এবং এক মুষ্টি তো দাঁড়ি নাই সুতরাং এখন সাধারণ পাবলিক দেখছে যে তার কাছে এখন ইসলাম সহজ ইসলাম পাওয়া যাচ্ছে তো ব্যাস পাবলিক তার দিকে দৌড়াচ্ছে আমি আপনাদের কাছে অনু অনুরোধ করব ইসলাম ইসলামের গতিতে চলবে কোনো বক্তার গতিতে চলবে না অন্ধভক্ত এত অন্ধভক্ত হয়েন না আমরা পীর মুরিদি করি কিন্তু আমরা অন্ধভক্তি জীবন পছন্দ করি না সাপোর্ট করি না আমার পীর যদি সরিয়া বিরোধী কো
দেওয়ার মতামত পেশ করছেন এখন অনেকে প্রশ্ন করবেন যে তিনি তো বলেননি যে চেহারা খুলতে তিনি তো বলছেন চেহারা না খোলার পক্ষে তো ভাই আপনি এই জিনিসটা কেন বুঝেন না আমি চেহারা না খোলার পক্ষে কিন্তু খোলার অনুমতি আছে এটা কি নেক্সট সুরাতে ধোকা নয় এই নেক্সট সুরাতে ধোকাটা কেন দেওয়া হচ্ছে তো এই ধরনের বিভ্রান্তিমূলক কথাগুলো যিনি বলছেন এবং পাশাপাশি প্রজেক্টরের বিষয়ে তিনি একটা হাদিস পেশ করেছেন যে প্রজেক্টর এটা জায়েজ এবং এই প্রজেক্টটা জায়েজ করতে গিয়ে তিনি আয়সা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ তালহার একটা হাদিসও পেশ করেছেন তো আসলে আয়সা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ তালহ হাদিস পেশ করে তিনি বলছেন যে সমস্ত পৃথিবীর মাসিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত এক কথাই পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্তর সমস্ত আলেম উলামা এ ব্যাপারে একমত যে প্রজেক্টরে বয়ান দেখা এটা জায়েজ এটা একটা মিথ্যা কথা কারণ পৃথিবীর সমস্ত ওলামা একরাম এ ব্যাপারে একমত নয় যে প্রজেক্টরে ঢালাওভাবে ওয়াজ দেখা জায়েজ কারণ এখানে আপনি যদি আয়সা সিদ্দিকার হাদিসটা পেশ করেন যে আয়সা সিদ্দিকার আদি আল্লাহ তালান হ্যাঁ তিনি হাফসি গোলামদের হাফসি মানুষদের সেই খেলাধুলা মসজিদ নবীর মধ্যে তারা খেলছেন নবীজি তাকে খেলা দেখাইছেন এই হাদিস দিয়ে যদি দলিল পেশ করে থাকেন তাহলে এই হাদিসটাকে একটু তালাশ করে দেখুন এই হাদিসটার ব্যাপারে কিতাবাদির ভিতরে যে কথাগুলো আসছে আপনি একটু আপনাদেরকে কষ্ট দিচ্ছি হজরত আয়সা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ তালানহার ব্যাপারে যে হাদিসটা পেশ করা হয়েছে যে ওয়াল হাবসত ইয়াল আবু না ফিল মসজিদ ও রসুল্লাহ সাল্লা আলী হজরত রসুল সাল্লা আলিয়াল্লাম পাশে ছিলেন আয়সা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ তালানহার পাশে ছিলেন তো রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম আয়সা সিদ্দিকাকে আয়সা সিদ্দিকা খেলা দেখতে চেয়েছেন নবীজি তাদেরকে খেলা তাকে খেলা দেখালেন এবং যখন তিনি পরিতৃপ্ত হলেন তখন সেখান থেকে ফিরে আসলেন তো এই হাদিসটা দিয়ে তিনি প্রমাণ পেশ করেছেন যে সরাসরি যেহেতু পুরুষদেরকে দেখা যায় যে সুতরাং প্রজেক্টর অবশ্যই দেখা যায় কিন্তু এই হাদিসটা দিয়ে যদি আপনি একটু তালাশ করেন তাহলে এই হাদিসটার ব্যাপারে দেখা যাবে যে হাদিসটার ব্যাপারে বিভিন্ন কিতাবাদির ভেতরে বলা হয়েছে বিশেষ করে মেশকাতের একটি সরা আছে মেরকাত এই মেরকাতের ভেতরেও স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে এই হাদিসটা হচ্ছে কবলা নজুল হিজাব এটা হিজাবের আয়াত নাজিল হওয়ার অনেক আগের হাদিস অর্থাৎ যখন পর্দার আয়াত নাজিল হয় নাই পর্দার আয়াত আগের ঘটনা ছিল এটা পরের ঘটনা নয় সুতরাং পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার আগের ঘটনা দিয়ে পরের ঘটনাকে আপনি প্রমাণ করতে চান এটা নিতান্তই কতটুকু জ্ঞানী মানুষের কাজ এটা আমার বুঝে আসছে না সুতরাং প্রজেক্টরের ব্যাপারটা আমি ওভাবে ঢালাওভাবে না চাইস বলবো না কারণ বিভিন্ন কিতাবাদের মধ্যে শাহওয়াতের শর্ত দেওয়া হয়েছে যে শাহওয়াতের মাধ্যমে যদি কেউ দেখে তাহলে পুরুষ দেখলে সে অবশ্যই গুণাকার হবে তবে এক্ষেত্রে আমার যে মূল বক্তব্য বা আমি যেটা মূল কথা যেটা বলতে চাচ্ছি এখান থেকে দশ বছর আগে তো প্রজেক্টার ছিল না পুরুষের দিকে মহিলাদের তাকানোর ব্যাপারে কোরআনসুর মধ্যে আল্লাহ পাক বলছেন অকুল্লিল মুমিনা দেখ যদু না মিনাবে সরি হিন্না পুরুষদের দিকে যেন মহিলারা না তাকায় পুরুষের দিকে যেন মহিলারা না তাকায় অপরদিকে আবদুল্লাহ ইবনু মাকতুম আসলেন নবী দুই স্ত্রী ছিলেন যেখানে রসুল বললেন ইহতা জিবা তোমরা পর্দা করো মহিলারা নবীজির স্ত্রী দুইজন বলছেন আমাদের আম্মাজান দুইজন বলছেন ইয়া রসুল্লাহ সে তো অন্ধ সাহাবি সে তো আমাদের দেখবে না নবীজি বললেন আফা আম ইয়াহন তোমরা উভয় কি অন্ধ তোমরা কি দেখবে না তাহলে ঢালাওভাবে যদি দেখার অনুমতি থাকতো নবীজি তাদেরকে পর্দা করতে কেন বললেন কোরআন শরীরের মধ্যে আয়াত কেন আসলো যে তোমরা পুরুষের দিকে মহিলারা তোমরা খবরদার তাকাবে না এরপরেও যদি বিভিন্ন হাদিস দিয়া যদি এটা প্রমাণ করতে চান যে না কোনো কারণ বসত জায়েজ আছে তো কোনো কারণ বসত যদি জায়েজ হয় সে কারণগুলো কি কি ধরনের কারণ হতে পারে যে মেয়ে ছেলেকে বিয়ে করবে এটা কারণ হতে পারে অজ্রেশ্বরী এটা হতে পারে সে কারণে হয়তো আপনি দেখতে পারেন কিন্তু বক্তার মুখ দেখে ওয়াজ দেখা এটা কি কোনো শরীরই কোনো ওজর কোনো শরীর কোনো কারণ যে শরীর বক্তার চেহারা দেখে ওয়াজ দেখার জন্য এটার অনুমতি ইসলামী শরীয়তকে আপনাকে দিবে এই অনুমতিটাকে আপনি পাবেন বা এক কথা এই প্রজেক্টরের মাধ্যমে বক্তার ওয়াজ শুনতে হবে এই অনুমতিটা ইসলামের শরীয়ত আপনাকে এটাকে ওজর হিসেবে আখ্যায়িত করছে কিনা উপরন্ত এটা একটা অপচয় আগের জামানায় এখান থেকে যখন দশ বছর আগে মহিলারা ওয়াজ শুনতেন তখন তো তাদের প্রজেক্টটা ছিল না প্রজেক্টটা না থাকার সত্ত্বেও তারা কি বয়ান শোনেননি বরং তারা ওই সময় আরও বেশি হেদায়ত হয়েছে এখন হেদায়তের মাত্রাটা আরও কমে গেছে বোঝা গেলো এই সমস্ত কারণে হেদায়তটা কমে যাচ্ছে সুতরাং সর্বোপরি এটা একটা বেলা জরুরত ইসলামের শরীয়তে এটার কোনো প্রয়োজনীয়তার কোনো ওজর হিসেবে এটাকে গ্রহণ করবে না বরং এটা ওজরে সরেই নয় বরং ওজরে নফসানি এটা মহিলাদের একটা নফসে খায়সের একটা চাহাত আর নফসে খায়সের চাহাত পূরণ করা তো এটা ইসলামী শরীয়ত এইভাবে অনুমতি দেয় না তথাপিও এটা একটা অপচয় মাত্র যেহেতু অপচয় কইরা এভাবে মহিলাদেরকে সামনে এভাবে উত্থাপন করা টাকা নষ্ট করা হচ্ছে অপচয়ের দিক থেকেও এটা অবশ্যই অ
সর্বোপরি এটা এমন কোন ওজর নয় যে ওজরের কারণে মহিলাদের পুরুষের দিকে তাকানো অনুমতি দেয় তৃতীয় কথা হলো মহিলারা একটা পুরুষের দিকে তাকাইলে কিছু কিছু মহিলাদের পুরুষের দিকে আকর্ষণ আসবে তো কারো কিছু আসবে না আপনি যখন প্রজেক্টটা দিলেন তখন যাদের অন্তরে আকর্ষণ আসবে তাদের অন্তরে আকর্ষণ করার জন্য তো একটা মাধ্যম দাঁড় করায় দিলেন প্রজেক্টটা যদি এই প্রজেক্টটা না দিতেন যাদের অন্তরে আকর্ষণ আসে তারা তো প্রজেক্টের বক্তারে দেখতেও না আর ওই আকর্ষণ আসা বা সাহুয়াত আসার ওই সম্ভাবনাটাও আসতো না তাহলে গুনাহের সম্ভাবনার জন্য তো একটা ওসিলা একটা বানায় দিলেন আপনি প্রজেক্টের সামনে দাঁড় করায় এটাও কি এক কথাই যে গুনাহের কারণ যে বিষয়টা হয় সেই বিষয়টাকে আপনি সামনে তুলে ধরে আপনি কতটুকু যুক্তিসঙ্গত কাজ করছেন একটু বলুন সর্বোপরি আরও অনেক বিষয় আছে মিজান আজার হিসাবের ব্যাপারে যে বিষয়গুলো তিনি সমাজের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন আমরা তার কাছে অনুরোধ করব যে আপনি বয়ান করেন আপনি যেহেতু মুফতি না আপনি ফতুয়া দিবেন না এটা আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ আপনি যদি ফতুয়া দিতে চান অবশ্যই আপনাকে ইফতা পড়তে হবে ফেতার কিতাবগুলো পড়তে হবে এবং ফতুয়া বিভাগ আপনাকে অবশ্যই পড়া উচিত আপনি ফতুয়া বিভাগে পড়াশোনা করে এরপর আপনি ফতুয়া দিবেন যেহেতু ফতুয়া দেওয়ার জন্য যে সমস্ত ফিকার কিতাবগুলো পড়া লাগে আপনি যেহেতু মুফতি না আপনি ফতুয়ার কিতাব অবশ্যই পড়েননি সুতরাং আপনার কাছে অনুরোধ হলো আপনি দয়া করে আপনাকে পাবলিক এখন আপনাকে গ্রহণ করছে আমরা দোয়া করি আপনাকে আল্লাহ পাক আপনার জবানে খুব বেশি বরকত দান করেন এবং আমরা চাই যে হকের কথাগুলো আপনি সমাজে নিয়ে আসেন আপনার তারা কোনো বিভ্রান্তি না ছড়াক এটা আপনার কাছে আমাদের কামনা সর্বোপরি যারা এতক্ষণ আপনারা সময় নষ্ট করে আমাকে দেখছেন বা যারা কথাগুলো শুনছেন আপনাদের সকলের কাছে আমার অনুরোধ ভিডিওটা যদি পারেন তো আপনারা প্রচার করে দিবেন এবং মানুষের কাছে পৌঁছে দিবেন হ্যাঁ অনেকে প্রশ্ন করছেন যে ভিডিও করা কেন যায় চলো ভাই এটা তো আমি মহিলাদের উদ্দেশ্যে করি নাই মহিলাদের জন্য আমি ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছি যে আমার চেহারার দিকে তারা না তাকাই তারা তো ভিডিও করা তো আমি যে লাইভে আসছি এটা তো না যায় যাওয়ার কোনো কারণ দেখছি না এখানে আমি তো এটা শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য দিচ্ছি না এটা আপনাদের জন্য পুরুষের জন্য দিচ্ছি মহিলাদেরকে বারবারই বলে দিচ্ছি যে তারা যেন আমার ভিডিওগুলো আমার চেহারার দিকে না তাকাই আমার ভাই এতটুকু সাধ্য নাই যে আমি ইসলামের কোনো বিধানকে উলট পালট করে আপনাদের সামনে উত্থাপন করব যা হোক অনেকে প্রশ্ন করছেন যে অনেকে অনেক ধরনের কথা বলছেন যাই হোক এখানে অনেক মানুষ আমাকে গালিগালাজ করেছেন যারা মিজান আজার হিসাবের ভক্ত তারা আমাকে খুব বেশি গালিগালাজ করেছেন ভাই আপনারা গালি গালাজ করতে পারেন আপনাদের এটা শিক্ষা বাকি আমার শিক্ষা আমাদের কৌমি মাদ্রাসে এই শিক্ষাটা কখনো দেওয়া হয় না আমরা গালিগালাজ করি না আরও অনেক কথা অনেকে বলেছেন একজন ভাই বলেছেন সুখন উর রহমান তিনি লিখেছেন এত দালিলিক আলোচনার পরও মূর্খ ভক্তগুলি কীরকম গালাগালি করবে করে যাচ্ছে এটা কিসের আলামত ভাই আমরা তাদেরকে মূর্খ না বলি আমরা তাদেরকে কোনোভাবে আঘাত করতে চাই না তারাও মুসলমান আমরা মুসলমান আমরা তাদের কাউকে আঘাত করতে চাই না অনেক ভাই আমাকে বলছেন পাগল বলছেন আমাকে অনেকে জি ভাই আমি পাগল হতে পারি নবীজিও কেউ অনেকে পাগল বলেছিল রসুল সাল্লাম সেটাকে পরোয়া করেননি একজন বলছেন আপনাদের খেয়ে দেওয়া আর কোনো কাজ নেই শুধু সমালোচনা করেন ভাই যান সমালোচনা তো আমরা করি না বরং সমালোচনা করার রাস্তাটা আপনাদের মিজান আজার হিসাবকে বলেন যে এ ধরনের বক্তব্য না দিতে আমরা তো সমালোচনা করলাম না আমরা কোরআন হাদিস বললাম এখানে আমি যে ভিডিওটা যতক্ষণ লাইভে ছিলাম বলুন আমি কোরআন হাদিসের বাইরে কয়টা কথা বলেছি সবই তো কোরআন হাদিসের আলোচনা করলাম এই কোরআন হাদিসের আলোচনা যদি আপনাদের কাছে সমালোচনা হয় সেটা আপনাদের জন্য দুর্ভাগ্য আরেক ভাই প্রশ্ন করে বলেছেন যে ভাই ইসলামকে সাধারণ মানুষের নিকটে এত খারাপ বানাচ্ছেন কেন এই প্রশ্নটা আপনি মিজান আজার হিসাবের কাছে করবেন যে তিনি কেন এই ধরনের উদ্ভট মন্তব্যগুলো তিনি করে যাচ্ছেন অনেক ভাই প্রশ্ন করেছেন আজারির বউয়ের চেহারা দেখতে চাই ভাই যেন এই ধরনের কটুক্তি কথা আমরা না বলি তারাও মুসলমান আমরাও মুসলমান অনেক অনেক ভাই লিখেছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ খুব সুন্দর কথা শুক্রিয়া ভেজান আল্লাহ তালা আপনাদের সকলকে কবুল করেন আরেকজন লিখেছেন পারলে ভালো কিছু করেন কীবত না করে ভেজান আমি একটা কীবত করি না এখানে আমরা আমি যে কথাগুলো বলেছি কোরআন হাদিসের আয়াত হাদিস দিয়েই বলেছি সুতরাং যদি কোরআন হাদিসের আয়াত যদি আপনাদের কাছে কীবত মনে হয় এটা আমাদের জন্য আপনাদেরকে বোঝাতে পারি না বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত মিজানুর রহমান কোন মাদ্রাসায় ফতুয়ার কিতাব পড়েছেন উনি কোনো মাদ্রাসায় ফতুয়ার কিতাব পড়েননি বিধায় ওনাকে পরামর্শ দিয়েছি যেহেতু উনি ফতুয়ার কিতাব পড়েননি ফতুয়া দিতে গেলে যেন অবশ্যই উনি ফতুয়ার কিতাবগুলো পড়াশোনা করেই ফতুয়া দেন হ্যাঁ আপনাকে পাঁচ কেজি মিষ্টি উপহার দেওয়া উচিত ওর জীবনে যদি কোনো পাপ থাকে তা নিজের উপর নেওয়ার জন্য আচ্ছা আচ্ছা 
মানে আপনি বোঝাতে চাচ্ছেন আমি কি বোধ করেছি ধন্যবাদ আপনাকে কথাগুলো না বোঝার জন্য আপনার প্রতি আমার করুণা হচ্ছে যা হোক অনেক ভাই অনেক ধরনের মন্তব্য করেছেন আপনাদের সকলকে মোবারকবাদ এত কষ্ট করে আপনারা ছিলেন আবার যদি কখনো সময় তবে হ্যাঁ অনেকে আমাকে প্রশ্ন করছেন যে আপনি হেসবুত তাহিদ নিয়ে কাজ করছেন আপনি হঠাৎ করে আবার মিজান আজারি সাহেবের ব্যাপারে আপনি কথা বলছেন কেন ভাইজান আমি তো শুধু হেসবুত তাহিদের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য তো ডিলারশিপ নেই নাই আমার আমি আমার একটা বক্তব্যের মধ্যে আমি যখন আমাকে ডিবিতে নিয়ে গেছিল আসার পরে আমি একটা বক্তব্য দিয়েছিলাম যে পৃথিবীর যে কোনো বাতিল যে কোনো রূপ নিয়ে আসবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে জবাব দেওয়ার জন্য আমরা মাথায় পাগড়ি পড়েছিলাম আলমের পাগড়ি সুতরাং মিজান আজারি সাহেব কেন যে কোনো বাতিল যখনই আসবে আমরা তাদের ইনশাআল্লাহ দলিল ভিত্তিক জবাব দিয়ে যাব আপনারা আপনারা আপনাদের কাজ করে যাবেন হয়তো গালিগালাজ করবেন সেটা আপনাদের আপনাদের কর্ম গালিগালাজ আমাদের কর্ম নয় আমরা গালিগালাজ করি না তবে কোরআন হাদিস দিয়ে আমরা দলিল দিব দিচ্ছি কেমত পর্যন্ত ইনশাল্লাহ দিব সে যে পক্ষের যে দলের যে মতের হোক না কেন আমরা ইনশাল্লাহ সর্বদা ওলামায় দেওয়ান ওলামায় কৌমিয়া হকের পক্ষে সবসময় আমরণ কথা বলে যাব আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই বুঝবার তৌফিক দান করেন এবং হক ও হক্কানিয়াদের সাথে থাকা তৌফিক দান করেন যদি কেউ কষ্ট পেয়ে থাকেন আল্লাহ রাস্তা মাফ করে দিয়েন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত